Well, hello students. Today we will uh, learn trigonometric identities. Okay, so before we get started with today's topic, here is a short quiz. What is sine 45 degrees? You can unmute and answer. What is sine 45 degrees? Ma'am, sine 45 degree is equal to 1 by root 2. 1 by root 2. Good. What is cos 60 degree? Ma'am, cos 60 degree is 1 by 2. Good. Tan 30? Ma'am, tan 30 is 1 by three, uh, root 3. One by root three. Very good. Now, is this statement true or false? Sine theta is greater than or equal to zero and less than or equal to one. For theta is equal to, uh, for theta between zero degrees and 90 degrees. Is this true? Sine theta varies between zero and one. When theta is between zero degree and 90 degree? Ma'am, is it false? What is the sine theta value for zero degree? Um, P by H. Yeah, value, sine zero. What is sine zero? Um, sine zero is zero. Zero. What is sine 30? Um, it is one by two. One by two. 1 by 2 is what? 0 0.5, right? What is yes. sine 45 degrees? We just did it. It is 1, 1 by root 2. 1 by root 2. So this is 1 upon 1.414, right? So this is also less than 0. Uh, sorry, this is also less than 1. Now sine 60 degree. 3 by um, 2. 3 by 2. So this is 1.7 divided by 2. So this is also less than 1 and more than 0. Right? So it's greater than 0 and less than 1. What is sine 90 degree? That is 1. So one. as we go from 0 degree to 90 degree, sine value goes from 0 to 1, right? So if theta is between 0 to 90 degree, sine theta is between 0 and 1. This is true, right? It's somewhere between 0 and 1. The lowest value is sine 0, which is 0, and sine 90 is 1. So between these two, between zero and one, it varies, right? So this statement is true. Okay, now let's continue with today's topic, trigonometric identities. So your first identity is sine square A plus cos square A equal to one, when, where A is angle between zero degree and 90 degree. So if this is my right angle triangle, okay, and this is A, this is, or uh, this is uh, B, and this is C. So A is this angle, right? This is my hypotenuse. This is perpendicular. And this is the base with respect to A, right? Now, what does Pythagoras theorem tell me? Pythagoras the theorem tells me, AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, now what is, if I, now I am proving sine square A plus cos square A equal to one. So suppose I divide both the left and right side by AC square. I can do this, right? I can divide both sides by AC square. That's possible, right, in equation? So 
AC square, AC square cancels out. So one is equal to AB square divided by AC square plus BC square divided by AC square. Now what is AB square divided by AC square? AB upon AC kya hai? AB upon AC is base upon hypotenuse. So AB upon AC is cos A whole square, cos square A. And BC upon AC is perpendicular upon hypotenuse, upon that is sin A. So this is sin square A. So what did I get? Cos square A plus sin square A equal to 1. Yes. Okay. All right. Now, next. Sec square A equal to 1 plus 10 tan square A. Now, this may be essay hai ki again I start with my Pythagoras theorem. Or yeah, we first select that you AC square equal to AB square plus BC square. Now to prove this second identity, I divide this whole thing by AB square. So I divide, I write AC square divided by AB square is equal to AB square plus BC square divided by AB square. So dono side per. A B square से मैंने divide कर दिया, okay? तो ये क्या आ गया? Why are we dividing it by A B square? Why are we dividing it? Because we want to from this Pythagoras theorem, from this relationship of the sides, we want to derive the relationship of trigonometric ratios. And how did we can reach to these results? We are if we divide by A C square, we get this result. If we divide by base square, we will get our second result. Okay, so okay, this is just this these results. So this is just showing you that these results are nothing but extension of Pythagoras theorem. Okay, so your starting point is Pythagoras theorem. And now what happens if I divide it by AB square? So it's AC upon AB whole square equal to AB square upon AB square plus BC upon AB whole square, right? cancel So what is AC by AB? AC is hypotenuse, AB is base. So hypotenuse upon base, what is it? Sec. So it is sec square A equal to one plus BC upon AB. BC is perpendicular, perpendicular upon base. That is tan. So tan square. A. So our second result again. Sec square A equal to one plus tan square. A. Okay. And yes, then the third one is cosec square A equal to one plus cot square. A. Now, as you can imagine, first wale mein humne AC se hypotenuse se divide kiya tha. Second mein humne base se divide kiya hai. और इस वाले के लिए हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर सकते हैं तो हमारा यही रिजल्ट आ जाएगा सो वी विल हैव ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर व्हिच इज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर नाउ दिस इज नथिंग बट ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर plus BC square by BC square. You to cancel over. Now AC upon BC, hypotenuse upon perpendicular. That is hypotenuse upon perpendicular, kya hota hai? cosec square. Okay. And AB upon BC, base upon perpendicular. That is cot, cot square plus one. So we got a third result. Now, important thing to notice here is these limits. Why do we say A in this case, A varies, A is greater than or equal to zero, but less than 90. Why? Because for 90 degree, sec A and tan A are undefined. So we do not write less than equal to 90. Okay, so relationship is valid. This identity is valid for a varying between greater than or equal to zero and less than 90. 
Now this one is valid for A greater than 0 and less than equal to 90. Why greater than 0 only? Why not equal to 0? Because cosec A and cot A are not defined for equal to 0. So sine 90 minus A is equal to cos A. Sine 90 degree. Okay. This is one identity and similarly we can write cos 90 degree minus A is equal to sin A. ठीक है? Yes. और क्या identity है? tan 90 degree minus A is equal to cot A. Okay. And cot 90 degree minus A is equal to tan A. ठीक है? And you have yes, your third sec and cosec relationship that sec 90 degree minus A is equal to cosec A and cosec 90 degree minus A is equal to sec A. Okay, so these are the trigonometric identities of complementary angles. What are these angles? What is a complementary angle? Ma'am, which is less than or equal to 90. That is acute angle. Acute angle is less than 90. What are complementary angles? Suppose I have, this is my 90 degree. Now suppose this is angle A and this is angle B. So Are A yes, plus B? Angle, the two hmm. angles which together make 90 degrees. Very good. So sum of two angles, if sum of two angles of, is 90 degree, then we call them complementary angles, right? So ye kya hai? 90 minus A plus A is 90, right? So these are trigonometric identities of complementary angles. Okay, so these are trigonometric identities of complementary angles and it's easy to reverse, remember them in pair, right? Sine 90 minus a cos a hota hai and cos is ka inverse cos 90 minus a sine a hota hai. Tan or cot may similar relationship hai, sec or cosec may similar relationship hai. Okay, so these are the six other identities that are taught to you in this year. And as you said, iska derivation wagera nahi karaya gaya hai. So let's skip over that. So you remember all these six yes, plus three, nine identities ho gai? These three and those other complementary angles, six identities, they're total nine identities. Right? So you remember all of these now? Okay, ma'am. Okay, so let's apply these identities and solve some problems. So now they're saying express the ratios of cos A, tan A and sec A in terms of sin A. So what do we do? We have to write cos, tan or sec ko sin ki terms mein hai using our, the identities that we know. Now first let's take cos A. Cos A. Cos A or sin ki humko koon si identity pata hai? Which identity do you know between cos and sine? Angle is sine same, A, A. Sine square A plus cos square A is equal to 1? Yes. So cos square A plus sine square A is equal to 1. Right? So what does this mean? This means cos square A is equal to 1 minus sine square A. This means cos A is equal to square root of 1 minus sine square a. So I have expressed my cos in terms of sine. So, okay. Now, similarly, now tan a. Now, I have expressed cos in terms of sine. I know tan a is nothing but sine a upon cos a. Right? Now, yes, this numerator is already in terms of sine. I can express denominator using this number one. So I can write it as sine A divided by 
square root of one minus sine square root. And sec a, sec a is nothing but one upon cos a. So I can again use my number one and I can write it as one upon square root of one minus sine square a. Okay, any confusion? Or is it clear? No, ma'am. Okay. All right, let's continue. Now they are saying prove that sec a is e into one minus sine a into sec a plus tan a is equal to one. So now jab bhi koi bhi identity aati hai proof karne ke liye, any such relationship you have to prove, right? You have to think which way to go, which identity to use, right? So now here you look and the right hand side mein to one hai. So we have to start from the left hand side. Now here, notice the trigonometric ratios that are given to you. They have given sec hai isme, sine hai, another sec, tan. So sec, sine or tan hai isme, right? Ab si wali identity hume use karni hogi isme? What are the relationships that you know between sec, sine and tan? Ab sec or sine mein to koi relationship aapne kiya nahi hai? Koi identity padi nahi hai. Sec or tan mein padi hai. But that is square. Right? Jo abhi humne padi thi. Usme square involved hai. That 1 plus tan square a is sec square a. Yaha par kuch square hai nahi. To iska matlab wo bhi use honne ke chances kami hai. But I know identities between sine and I know and cos. And I know sec is nothing but cos. Can be expressed. Can be expressed as reciprocal of cos. Tan can also be expressed as sine and cos. So let me express everything in sine and cos form. So this is one upon cos A. This is one minus sine A as it is. This is one upon cos A. And my tan A is sine A upon cos A. Okay? So this is one upon cos A into 1 minus sin a. Yaha par cos cos common hai. Right? Or upar agya 1 plus sin a. Right? Now 1 minus sin a into 1 plus sin a. A minus b into a plus b kya hota hai? A square minus b square. So 1 minus sin square a. And yaha par denominator mein hai cos a into cos a. So that is cos square a. Now we know 1 minus sine square a, we know sine square a plus cos square a is 1. So 1 minus sine square yes, a is cos square, cos square a. a. So here be cos square a. You cancel over it. 1, which is your right hand side. Okay. Okay, let's move forward. Now prove that cot A minus cos A divided by cot A plus cos A is equal to cosec A minus 1 divided by cosec A plus 1. Okay. Now again, cot hai, cos hai, cosec hai. Now we don't know any direct identities between them. But we know ki cos, cot mein kahi par cos chupa hua hai. Is mein kahi par sine chupa hua hai. So let's simplify it in our sine and cos terms. So cot A is nothing but cos A divided by sin A minus cos A. And cot A is here cos A divided by sin A plus cos A. Now in numerator, I take my LCM. Yaha pe sin A hai, yaha par nahi hai. To ye kya ban gaya? sin a, a and cos a minus cos a sin a. Right? And ye kya hai? Yes, ma'am. Cos a plus cos a sin a divided by sin a. Now, ye sin a or ye sin a to cancel ho gaya. To mere pas kya gaya? Cos a minus cos a sin a divided by cos a 
प्लस कॉस ए साइन ए ना आई कैन सी कॉस कॉस सारी टर्म्स में है सो लेट मी टेक दैट कॉमन राइट सो ये बन गया वन माइनस साइन ए एंड कॉस ए वन प्लस साइन ए राइट तो कॉस ए कॉस ए तो कैंसिल हो गया अब मेरे पास आ गया वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए चाहिए क्या था मेरे को कोसे के माइनस वन कोसे के प्लस वन नाउ यहां पर इस स्टेप पर आई कैन सी साइन और कोसेक में तो सिंपल रिलेशनशिप है साइन ए इज नथिंग बट वन अपॉन कोसेक ए राइट यस मैम एंड हियर आल्सो आई कैन राइट वन अपॉन कोसेक ए नाउ आई अगेन टेक एलसीएम सो कोसेक ए कॉमन है दोनों दोनों में कॉमन कर दिया मैंने तो ये हो गया कोसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कोसेक ए द होल थिंग डिवाइडेड बाय कोसेक ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कोसेक ए अब ये कोसेक ए से कैंसिल हो गया सो आई गॉट माय राइट हैंड साइड कोसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कोसेक ए प्लस वन ठीक है अंडरस्टूड ओके आइडेंटिटी सेक्स स्क्वेर थीटा प्लस इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वेर थीटा ओके नाउ they have told you to use this identity but ye identity kaise use hogi they have given you some hint now on the left side you have sin cos sin cos on the right side you have sec and tan right so first let's first of all let's express our sin cos in terms of sec and tan if we can so let's see how to do that now here i cannot write 1 by cosec theta i i don't want to write my sin theta in terms of cosec because right side mein kuch cosec hai nahi so but i want somehow to incorporate sec and tan into it so what happens if i take cos theta common agar main cos theta upar common le lu to kya ho gaya sin theta upon cos theta cos theta upon cos theta सबको मैंने cos theta से डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर में ठीक है कैन यू सी दैट व्हेन आई डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय cos theta आई कैन टेक द cos theta कॉमन आउटसाइड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी मैंने cos theta कॉमन ले लिया सो so, sin theta upon cos theta प्लस cos theta upon cos theta प्लस वन अपॉन कॉस थीटा तो ये कॉस और ये कॉस तो कैंसिल हो गया ना साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा टेन थीटा ये कैंसिल हो गया माइनस वन वन अपॉन कॉस थीटा क्या है सेक थीटा सेक थीटा नाउ अगेन डिनोमिनेटर में टेन थीटा दिस कैंसल्स प्लस वन प्लस सेक थीटा अब मेरे पास कुछ टेन और सेक की टर्म्स में आ तो गया but it's still not what i need on the right hand side now ab yahan se is step se right hand side tak pahunchne ke liye hum kya kare see right hand side mein if you see you have sec theta minus tan theta in the denominator in the numerator you have only one right so what does yes, that mean that means ki somehow i need to convert this this expression such that my denominator becomes sec theta minus tan theta and all of this whatever i have here this should become one now wo kaise kare i don't know so let's do one thing we multiply it by sec theta minus tan theta divided by sec theta minus tan theta ओके टॉप और बॉटम को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं राइट 
so yes, what does this mean now if you look at it denominator mein mere paas sec theta minus tan theta to aa gaya now what i need to make sure is ki this whole thing becomes one somehow so how let's take some leap of faith here let's multiply the numerators to kya hoga multiply karenge to we need to multiply each term by every other term so ye kya hua tan theta ko multiply karenge sec theta minus tan theta se to kya tan theta sec theta minus tan square theta minus 1 ko multiply karenge sec theta minus tan theta se to minus sec theta plus tan theta plus sec theta ko multiply karenge तो हो गया प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा टेन थीटा डिनोमिनेटर में वी वॉन्ट टू कीप दिस इंटैक्ट सो देर इज नथिंग टू मल्टीप्लाई वी जस्ट कीप इट एज इट इज टेन थीटा प्लस वन प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा मुझे चाहिए आर एच एस में तो उसको मुझे नहीं हिलाना वो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ के रखना है ओके नाउ यू लुक एट द न्यूमिनेटर यू हैव टेन थीटा सेक थीटा एंड हियर यू हैव माइनस सेक थीटा टेन थीटा तो ये तो कैंसिल हो गई दोनों टर्म्स राइट बचा क्या अब हमारे yes, पास माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan theta plus 1 plus sec theta into sec theta minus tan theta right now what is tan square theta uh, sec square theta minus tan square theta and it is equal to 1 is equal to 1 Now you should notice यहाँ भी सेक है यहाँ भी सेक है यहाँ भी टेन है यहाँ भी टेन है बट यहाँ पे वन है सो दैट्स वाई थॉट की वाई नॉट आई कम्बाइन दीज टू सो सेक्स स्क्वेर थीटा माइनस टेन स्क्वेर थीटा इज वन सो दैट इज वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा राइट न्यूमिनेटर में ये आ गया डिनोमिनेटर में है टेन थीटा प्लस वन प्लस सेक थीटा इन टू ठीक है सो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसल आउट क्या किया हमने यहाँ पर कहा पे माइनस साइन छोड़ दिया यहाँ पर ही कॉपी करने में गलती करी थी सो दिस इज माइनस दिस इज माइनस दिस इज माइनस सो सब जगह पे ये साइन गलत आ रहा था दिस इज माइनस दिस इज माइनस ना यू कैन कैंसल न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ठीक है कैन यू सी दिस मिस्टेक यहाँ पे माइनस था हमने प्लस लिख दिया था सब जगह पर सो इट इज माइनस नाउ यू कैन कैंसल न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सो यू गेट वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज यर आर एच एस ओके Yes, okay. Now, express trigonometric ratio sin sec tan in terms of cot. ये तो अभी जैसे example किया था. Can you do it on your own, or shall we do it? Now, hmm? because uh, I will do it like sin a is equal to one upon cos sec a, and we can write cos sec a is in the term of ठीक है Second, now they are asking express all other trigonometric ratios. मतलब sine, cos, tan, cosec, cot सब को express करने sec की terms में. So this you can do. 
or shall we do it? Bolo. Okay. So now, humko sari nikalni hai. Sin, cos, tan, cosec, cot. Sabko nikalni hai humko sec ki terms mein. To sabse pehle sin. Ab sin jo hai, mirko sin or cos ka relationship pata hai. Aur ye sec hai. So sin square a is equal to 1 minus cos square a. Right? So this, this means this is equal to 1 upon 1 minus 1 upon sec square a. So this implies sin a kya hua? Sec square a minus 1 ka square root divided by sec a. Okay? Yes, ma'am. Hmm. Ab sin A or sec A ka to aagya relationship cos or sec ka to vaisi simple ho I know cos A is 1 upon sec A. Right? Us maa kuch karna hai nahi hai. Tan A nikal na hai. Now I know my sin A. I know my cos A. So I can find my tan A. Tan A in terms of sec A will be sin A upon cos A which is I found from 1, it is sec square a minus 1 divided by sec a, whole thing divided by 1 upon sec a. Three a sec a sec a cancel ho gaya. So this is sec square a minus 1. Cosec a is inverse of sin a. So from 1, I can write this is nothing but sec a upon square root of sec square a minus 1. Cot A is 1 upon tan A. So this is my tan. So this is 1 upon sec square A minus 1. Okay? So yes. all you needed to do was really find sin in terms of sec. Baki sab to uske baad, agar sin or cos aage, to uske baad baki to apne aap hi nikal jayenge. Yes, ma'am. Okay. Now evaluate this. Ab isme Aapke complementary identities use hoti hai. Why? Because 63 plus 27 you can see is 90 degrees. Right? So this is where your complementary identities get used. So sin squared 63 plus sin squared 27 degrees. Now I know sin 90 minus theta is equal to cos theta. Right? So sin 27 kya hoga? Sin 27 can be written as and I also know cos 90 minus theta is equal to sin theta. So sin 27 can be written as cos 90 minus 27 which is cos 63. Right? So I can write the first as sin square 63 degrees plus cos square 63 degrees divided by similarly yaha pa 17 and 73. Their sum is 90. So I can express one of them in terms of sine. So I can use this formula and I can write this as sine square 73 degrees plus cos square 73 degrees. Now sine square plus cos square is 1. Denominator also 1. So my answer is 1. 1. Okay, this may be I see here 25 plus 65 is 90. So you can express sine in terms of cos or one of the cos in terms of sine and you apply your these two identities. Okay, ho jayega? Yes, ma'am. Okay. All right, now choose the correct option, justify your answer. So, is my say consa kare? You have any preference or do you want to solve all? Question number second and question number fourth. Second and fourth. 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta. Right now, again, look at these tan, sec, cot, cosec. Answer me mere 0, 1, 2, minus 1. I need to simplify it. And I know ki mera 
वन कहाँ आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आई नो इज वन राइट तो मे बी इफ आई इफ आई सिंप्लीफाई दीज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस तो शायद कुछ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ कंबाइन होकर के मेरे ये फॉर्म आ जाएगी सो लेट्स सी सो वन प्लस सो योर एल एच एस इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा राइट नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को कॉमन ले लो तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन राइट और यहां पर साइन थीटा को कॉमन ले लो सो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन नाउ You can see this is cos theta sin theta plus one, and this is sin theta plus cos theta minus one. So this is like a plus b into a minus b. What is a plus b into a minus b? A square minus b square. So my a is cos theta plus sin theta. So its whole square minus one square, and niche I have sin theta cos theta. Okay. now i know my this relationship so if i open the brackets i will get sin square and cos square so let me open the bracket sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta minus 1 divided by sin theta cos theta now what is sin square theta plus cos square theta 1 Or one. So this one, and so it is one plus two sine theta cos theta minus one divided by sine theta cos theta. So one one cancel हो गया, right? बचा two sine theta divided by sine theta cos theta. So sine theta yes, cos theta भी cancel हो गया. So answer is two. So your answer is C. ठीक है? Which other did you say? Yes, ma'am. कौन सा पार्ट बोला था? Ma'am, the fourth one. Fourth. Okay. So fourth one, one plus tan square a divided by one plus cot square a, right? Now, answer मेरा sec cot tan की ही terms में है. So I can say one plus tan square a. Divided by one plus cot square. Now tan or cot may I know the relationship? So let me express. See, cot is nothing but one by tan. So if I write it as one by tan, I'll get something like my numerator. So one plus one upon tan a whole square, tan square a, right? So this is one plus tan square a divided by one plus one upon tan square a. Now tan square a denominator me. I take common. So I have this tan square a, and here for ban gaya tan square a plus one. ठीक है? So now this tan square a goes up. So it is tan square a into one plus tan square a divided by one plus tan square a. Okay, so far so good. Yes, ma'am. So this cancels. And the out. answer is ten square a. Ten square a, which is number d. Okay. बाकी दोनों हो जाएंगे. Yes, ma'am. Okay. So बाकी में भी आपको क्या करना है? Somehow sec ये तो clear ही है sec square है या tan square है तो मतलब उनका relationship yes, use हो जाएगा right one plus tan square है करोगे तो answer आ जाएगा b and number three में uh, number two uh, क्या कौन सा था number uh, three number three में right sec a plus tan a into one minus sin a 
ना आंसर्स में हमारे सेक्स साइन कोसेक कॉस है तो मे बी यहाँ पे साइन है तो इनको भी सिंप्लीफाई कर दो कॉस और साइन कॉस की टर्म में ले आओ एंड देन व्हेन यू विल मल्टीप्लाई द थिंग्स टुगेदर फाइनली यू विल रीच टू कॉस ए ओके सो लेट्स कंटिन्यू Now prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. मतलब जो भी angles हैं वो zero to ninety degree वाले ही हैं. So cos theta minus cot theta whole square equal to one minus cos theta upon cos theta one plus cos theta. So as you can see right में सिर्फ cos है यहाँ पर cos है cot है and I know साइन और कॉस में रिलेशनशिप होता है कॉट कैन बी एक्सप्रेस एज कॉस अपॉन साइन और यहाँ पर होल स्क्वायर भी है सो द बेस्ट अप्रोच कुड बी दैट वी रिप्लेस वी रिप्लेस कोसेक इन साइन फॉर्म वी आल्सो चेंज कॉट टू कॉस अपॉन साइन एंड देन वी सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड सो वी विल गेट आर राइट हैंड साइड नो इस वाले में कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए यहाँ पर सेक है तो यहाँ पर सेक है और यहाँ पर हमारा कॉस एंड साइन है सो समहा मेरे को इनको कंबाइन करना है एंड सेक आई नो इज वन बाय कॉस तो अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँ और ये डिनोमिनेटर्स को कंबाइन कर दूंगी एलसीएम ले लूंगी वन प्लस साइन ए कॉस ए का तो ये यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ पर कुछ स्क्वायर हो जाएगा एंड देन व्हेन यू विल सॉल्व इट यू गेट टू बाय कॉस ए विच इज नथिंग बट टू सेम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंट द द अप्रोच एंड यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ एंड अगर नहीं होता तो देन यू कैन पोस्ट इट इन एट गुरु ऑल सो नंबर थ्री LHS is equal to tan theta upon one minus cot theta plus cot theta upon one minus tan theta. Right? अब इसमें right में sec है, cosec है, which is sine cos form है. यहाँ पर tan, cot, cot tan है. Right? So अगर मैं इसको साइन कॉस की फॉर्म में ले जाऊं तो हो सकता है मैं फिर उसको कन्वर्ट कर सकूंगी सेक और कोसेक में सो टेन थीटा आई कैन राइट एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट इज वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा राइट सो अब जब मैंने इसको लिखूंगी तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये वाला नीचे चला जाएगा राइट और यहाँ पर मैंने कॉमन लिया इसको एलसीएम लेकर के सो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा वो ऊपर चला गया साइन थीटा ठीक है ये स्टेप क्लियर है How did I go from here to here? ये समझ आया? हम्म? How did I go from this to this? Could you follow it? Yes, ma'am. Okay. All right. अब ऐसे ही यहाँ पर cos theta upon sin theta, so cos theta तो numerator में है, sin theta denominator में है. और यहाँ पर डिनोमिनेटर को जब मैं सॉल्व करूंगी तो एलसीएम लिया मैंने तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और आई कैन जस्ट टेक दिस कॉस थीटा अप हियर ठीक है तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ठीक है तो अब यहाँ पर इट्स सिमिलर टर्म ओनली थिंग इज डिफरेंस इज यहाँ पे प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा राइट दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव 
ठीक है डिड वी मिस एनी साइंस हियर नो ओके सो नाउ आई कैन राइट इट एज साइन स्क्वेर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां से भी मैं माइनस साइन अगर बाहर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो नाउ आई हैव सिमिलर लुकिंग टर्म्स नाउ आई कैन टेक थिंग्स कॉमन सो इट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पर क्या हो गया क्या हुआ यहाँ पर यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो ये हो गया साइन क्यूब साइन क्यूब थीटा यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो यहाँ से कॉस टर्म आ गई तो ये हो गया कॉस क्यूब सो आई हैव साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है याद है फॉर्मूला वॉट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ठीक है तो ये क्या बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा क्या हुआ अप्लाइंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा divided by sin theta cos theta into sin theta minus cos theta so ye to pura cancel ho gaya sin square theta plus cos square theta is 1 so you can write it as 1 plus sin theta cos theta divided by sin theta cos theta theek hai now if i'll divide it so इसको न्यूमिरेटर की टर्म्स को अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दू सो आई गेट वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा रनिंग आउट ऑफ स्पेस हियर साइन थीटा कॉस थीटा पर हो गया ये कैंसिल हो गया दिस बिकम्स वन एंड दिस इज नथिंग बट को सेकेंड कॉट को सेकेंड सेक सो दिस इज वन प्लस cosec theta into sec theta which is your rhs theek hai samajh aaya to kya kiya humne is problem mein first of all you have to observe what you have on the left hand side because exam mein ye hints nahi diye honge yahan to likha hua hai unhone sin theta aur cos theta use kar lo Uh, but exam may you will not get the hints so you have to observe what is on my left side what is on my right side there is something in tan and cot and i want to reach to sec and cosec relationship right to so directly to or square वगैरह कुछ है नहीं इसमें तो directly to कुछ relationship apply ho nahi raha so let me simplify this by into sin and cos form बिकॉज यहाँ पर कुछ कुछ सिमिलैरिटी यू कैन सी यहाँ पे वन माइनस कॉट है यहाँ पे वन माइनस टेन है यहाँ पे टेन है यहाँ पे कॉट है यू नो टेन और कॉट में रिलेशनशिप होता ही है ना अगर हम साइन और कॉस की टर्म्स में जाएंगे सो मे बी विल बी एबल टू कम्बाइन टर्म्स और अल्टीमेटली हमको ये साइन और कॉस सेक और कॉसेक की टर्म्स में चाहिए सो दैट्स हाउ देन यू रीच टू दिस स्टेप और यहाँ पर जब आकर के यू रीच ए क्यूब माइनस बी क्यूब देन यू कैन सी अच्छा यहाँ पर मेरे पास ए माइनस बी है यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है सो मे बी आई शुड अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड दैट्स हाउ देन यू प्रोसीड एंड यू गेट इन योर आर एच एस बोलो समझ में आया राइट सो नेक्स्ट क्या करें और Which one you want to do? Number four में क्या हो रहा है 
वन प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वेर अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वेर यहाँ पर वो हिंट तो दे रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस को सेपरेटली कर लो बट नॉट नेसेसरी यू कैन इवन डू इट फ्रॉम वन साइड सो इफ आई हैव एल एच एस इज इक्वल टू सो दिस इज नंबर फोर वन प्लस सेके डिवाइडेड बाय सेके और राइट में मेरे पास साइन और कॉस है सो एक चीज तो क्लियर है कि मेरे को सेक को कॉस की टर्म में मैं चेंज कर दूं तो शायद मेरे को कुछ मिल जाएगा सो वन अपॉन कॉस ए एंड दिस इज वन अपॉन कॉस ए राइट अब यहाँ पर ऊपर कंबाइन कर दिया कॉस ए एलसीएम ले लो तो बन गया वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए और न्यूमिरेटर में हमारे पास है इसी वन बाय कॉस ए राइट तो क्या हुआ हमारे पास कौसे कौसे तो कैंसिल हो गया हमारे पास आ गया वन प्लस कौसे चाहिए हमको क्या कहा गया ये साइन स्क्वेर अपॉन वन माइनस कौसे नाउ इफ यू सी यहाँ पर डिनोमिनेटर में वन माइनस कौसे है यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है सिर्फ वन है सो आई कैन राइट इट एज वन प्लस कौसे इंटू वन माइनस कौसे डिवाइडेड बाय वन माइनस कौसे राइट आई कैन मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम एक्सप्रेशन सो नाउ माई डिनोमिनेटर हैज वन माइनस कॉसे जो मुझे राइट right साइड पर चाहिए और न्यूमिनेटर में मेरे पास वन प्लस कॉसे एंड वन माइनस कॉसे सो लेट मी जस्ट फोकस ऑन द न्यूमिनेटर नाउ नाउ ओपन द ब्रैकेट्स एंड मल्टीप्लाई सो इट विल बी वन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉसे विल बी वन माइनस कॉसे कॉसे मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस कॉसे विल बी कॉसे माइनस कॉस स्क्वेर डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉसे ठीक है ये कॉसे कॉसे तो कैंसिल हो गया वन माइनस कॉस स्क्वेर ये क्या होता है साइन स्क्वेर तो मेरे पास क्या आ गया मेरी राइट हैंड साइड ओके सो दिस इज योर नंबर फोर आर यू विद मी समझ आया ओके ऑल राइट सो नाउ नंबर फाइव नंबर फाइव इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन एंड वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस इट यूजिंग इन टू कोसेक एंड कॉट अब कोसेक और कॉट में करना है और कॉस और साइन में गिवन है एंड वी नो कॉस इज नथिंग बाय वन बाय सेक साइन इज वन बाय कोसेक एंड कॉस बाय साइन इज कॉट सो मे बी द इजिएस्ट थिंग विल बी कि मैं इसमें साइन को कॉमन ले लू सो दैट आई गेट माय डिजायर्ड फॉर्म्स सो दिस इज कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन यहाँ पे कॉस कॉस है साइन है वन है वन अपॉन साइन आई नो को होता है सो लेट मी टेक साइन ए कॉमन फ्रॉम बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर सो कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस वन बाय साइन ए डिवाइडेड बाय यहां से भी कॉमन ले लो साइन ए सो इट इज कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस वन बाय साइन ए साइन ए साइन ए तो कैंसिल हो गया एंड कॉस ए बाय साइन ए इज कॉट ए ये कैंसिल हो गया माइनस वन एंड वन बाय साइन ए इज को सेके यहां से यहां पर भी ये भी कॉटे ये कैंसिल हो गया तो प्लस वन माइनस को सेके राइट नाउ यहां तक तो आ गया मेरे पास अब मुझे चाहिए क्या को सेके प्लस कॉटे एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर राइट हैंड साइड में हमको ये चाहिए न्यूमिरेटर में so let's do one thing we multiply 
the numerator and denominator by cosec a plus cot a. Let me write it neatly. Okay, so we will multiply cot a minus 1 plus cosec a. This is my numerator. Cot a plus 1 minus cosec a. This is the denominator. I need cosec a plus cot a. So I multiply top and bottom by cosec a plus cot a. So this is what I need in the numerator, cosec a plus cot a, and rest of the things somehow need to become one. So let's multiply my denominators. Let's open the brackets. So cot a minus one plus cosec a to as it is, into cosec a plus cot a as it is, leave it alone. And we open the brackets in the denominator. So cot a ko multiply karenge with cosec a plus cot a. To kya ben gaya? Cot a cosec a plus cot square a. Now next one ko multiply karenge to cosec a plus cot a. And then minus cosec a ko multiply karenge to wo ho gaya minus cosec square a minus cosec a cot a. Okay, so cot a cosec a to cancel ho gaya hai. So cot square a minus cosec square is minus 1. Okay, so this is cot a plus cosec a minus 1 into cosec a plus cot a divided by ab ye kya hua? cosec a plus cot a to mir pas hai. So cot a plus cosec a. Cot square a minus cos, cosec square a is minus 1. So now this whole thing cancels this. And what we have is our right hand side. Okay. So this was your number 5. And now number 6. Number 6 me kya hai? Square root of 1 plus sin a divided by square root of 1 minus sin a. Aur humko chahiye kya? Sec or tan chahiye. So somehow I need to get rid of the square root. So square root ko hatane ke liye me kya karungi? 1 plus sin a divided by 1 minus sin a. Right. So let me multiply numerator and denominator by square root of 1 minus sin a. So, usse mera square root jo hai niche se. Or I can also multiply it using uh, um, if I, I want sec and tan. Right. So, I can multiply it using one, square root of 1 plus sin a and square root of 1 plus sin a. So, upar ho gaya, mere paas 1 plus sin a whole square. Uh, square root of 1 plus sin a whole square. Right? And niche ho gaya mere paas square root of 1 minus sin square a. So, upar to ho gaya 1 plus sin a. Aur niche ho gaya cos square a ka square root. So, this is 1, min, 1 plus sin a divided by cos a and this is nothing but sec a plus tan a which is my right hand side. All right. Okay. Let's continue. Now next is number seven. Sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta. So, ab yaha par humko tan chahiye and I can see sin sin common hai, yaha pe cos cos common hai. So, I can simply start taking things common. So, when I sin theta ko common liya, thunder reh gaya 1 minus 2 sin square theta. 
और नीचे भी कॉस थीटा को कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन न साइन थीटा बाय कॉस थीटा आई नो इज टेन थीटा तो टेन थीटा तो आ गया और यहाँ पर क्या है यहाँ पर मेरे पास है वन माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा एंड टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस वन सो समहाउ दिस नीड्स टू बी वन सो आई कैन राइट इट एज टेन थीटा वन कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा एंड ये माइनस टू साइन स्क्वेयर थीटा तो एज इट इज आ जाएगा और नीचे भी आई कैन राइट टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कैन बी रिटर्न एज माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सो दिस इज टेन थीटा नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा so you can send it out this is tan theta which is here rhs and this was number 7 okay now number 8 sin a plus cos a k whole square plus cos a plus sec a whole square equal to 7 plus tan square a plus cot square a Now इसमें again I know साइन वन बाय साइन कॉस वन बाय कॉस और यहाँ पे टेन कॉट चाहिए सो लेट मी स्टार्ट विद नंबर ए एल एच एस सो और यहाँ पर होल स्क्वेयर है सो लेट मी फर्स्ट गेट रेड ऑफ द होल स्क्वेयर सो आई नो माई ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी राइट सो आई अप्लाई द सेम फॉर्मूला and i get sin square a plus cosec square a plus 2 sin a cosec a and this multiplied by cos square a plus sec square a plus 2 cos a sec a theek hai a plus b whole square ka formula laga diya humne और बीच में सॉरी प्लस साइन था सो ये क्या हुआ नाउ सिंपली ओपन द ब्रैकेट सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस कोस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए साइन ए इंटू कोसेक एज वन राइट आई कैन राइट कोसेक एज वन अपॉन साइन ए प्लस ये एज इट इज आ गया कॉस स्क्वेयर ए प्लस सेक्स स्क्वेयर ए प्लस यहां से आ गया टू कॉस ए अपॉन कॉस ए तो साइन ए साइन ए कैंसिल हो गया कॉस ए कॉस ए कैंसिल हो गया सो मेरे पास क्या आ गया टू प्लस टू फोर प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए क्या हुआ वन प्लस कोसेक स्क्वेयर ए प्लस सेक्स स्क्वेयर ए मेरे पास क्या आ गया फाइव प्लस कोसेक स्क्वेयर ए प्लस सेक्स स्क्वेयर ए राइट ना कोसेक स्क्वेयर ए क्या होता है वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए सो दिस इज वन प्लस कॉट स्क्वेयर ए सेक्स स्क्वेयर ए क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वेयर ए सो फाइव प्लस वन प्लस वन सेवन प्लस कॉट स्क्वेयर ए plus tan square a which is my right hand side okay so i got my right hand side here now number 9 cosec a minus sin a into sec a minus cos a और इसको हमको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ टेन एंड कॉट लेट्स स्टार्ट विद आर लेफ्ट हैंड साइड विच इज कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए सो अगेन आई जस्ट कन्वर्टेड इंटू साइन एंड कॉस फॉर्म वन बाय साइन ए 
minus sin a and this is 1 by cos a minus cos a. So now this can be written as 1 minus sin square a divided by sin a, whole thing divided by sin a and this can be written as 1 minus cos square a divided by cos a. Right. Now, what is 1 minus sine square a? That is cos square a upon sine a. And what is 1 minus cos square a? Sine square a upon cos a. So you cancel ho gaya. Ek, one of these gets cancelled. So I have sine a into cos a. Right? Sine a into cos a to a gaya mira. But mujhe chahiye kya? 1 upon tan a plus cot a. So, now I have to tan a or cot a ki terms me express karna hai. Right? So, isko ab right hand side ki terms me express karna se achha hai. Let me simplify my right hand side also in terms of tan a and cot a. So, in terms of sine and cos a. So 1 upon sine a upon cos a plus cos a upon sine a. So this is nothing but I'll take LCM. So I'll get sine a cos a in the numerator divided by sine square a plus cos square a. So this is sin a cos a divided by 1. So this is sin a cos a. Now this is same as my left hand side. So from 1 and 2 I can say my LHS is equal to RHS. Okay, so the last problem for today that is number 10. What is number 10? Number 10 is saying prove that 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a right is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square equal to tan square a. Okay so three I did three uh, expressions we need to prove equal. So first of all, let's take one plus tan square a, our left hand side, and this is one plus cot square a. Now, this go to, we can write what? One plus tan square a we know, it is sec square a. One plus cot square a we know is cos x square a, right? So this is, sine square a upon cos square a. This is tan square a. So this is your rightmost identity. Ye to proof kar diya humne. Rightmost ke jasa. Ab beach wali jo identity thi. Uh, beach wala jo expression tha. Usko also we can prove. So your other left hand side is 1 minus tan a whole square divided by 1 plus cot a whole square. Ab isko proof karne ke liye, what do we do? We can open the brackets because ye whole square hai. So, aur to kush kya karenge? We'll open the bracket. Minus 2 tan a. So, a minus b whole square and a plus b whole square. And chahiye humko tan a ki terms mein. So let's simplify it further by expressing it in terms of sine and cos. So 1 plus sine square a divided by cos square a minus 2 sine a upon cos a divided by 1 plus cos square a and sine square a plus 2 cos a upon sine a. Now, we have the LCM and common. So, we have to say that cos square a plus sin square 
माइनस टू साइन ए कॉस ए सो कॉस स्क्वेर है हमने एलसीएम ले लिया था और डिनोमिनेटर में क्या आ गया साइन स्क्वेर है हमने एलसीएम ले लिया तो साइन स्क्वेर है यहाँ ऊपर चला गया और यहाँ पर क्या रह गया साइन स्क्वेर ए प्लस कॉस स्क्वेर ए प्लस टू कॉस ए साइन ए सो दिस इज नथिंग साइन स्क्वेर ए अपॉन कॉस स्क्वेर ए स्टैन स्क्वेर ए और ब्रैकेट में क्या रह गया कॉस स्क्वेर ए प्लस साइन स्क्वेर इज वन माइनस टू साइन ए कॉस ए this was minus divided by 1 minus 2 sin a cos a the numerator numerator denominator cancel ho gaye so we have tan square a which is our rhs all right so we have come to the end of this exercise and uh, now you can practice some more problems on your own and whichever problems we left do practice those out and if you have any questions any doubts post them on edgurus and if you need class on any other chapter then post that also on edgurus okay all right thank you bye